Gracias. Today we will, I will present in English. Mi amigo Carlos Medina will translate. Uh, so, pardon. <laughs> Uh, the presentation today is really trying to understand beaches and their dynamics. La presentación de hoy eh, es para entender la dinámica entre las playas. As we know, beaches are shaped by climate and storm surges, tsunamis, but also by the human dimension. They're changed by the uses of the beaches by the residents, by the tourists, and the modification of the beaches through all sorts of management schemes. Como nosotros sabemos, las playas eh, son creadas y son modificadas eh, por el clima, por el cambio climático, por las tormentas, por los tsunamis, pero también son modificados por la acción del hombre, por el manejo. That's what I've been using. So this is part of the dilemma of beaches. It is the ecological change that we see, but it is also the uh, population change, Carlos, uh, that we see in the community. And all these pressures on beaches in terms of uses are fundamentally important. What we have tried to do is use a range of measurement technologies to understand the vulnerability of beaches to the human and ecological forces. Los ecosistemas eh, marinos y costeros están bajo gran presión. Eh, lo que hemos tratado de hacer con esta investigación es generar un conjunto de nuevos métodos eh, y nuevas herramientas para entender cómo estas presiones están funcionando, están afectando a las playas. So we have brought to the Galapagos Science Center a range of technologies which are measurement and modeling technologies that allow us to look at scenarios of change and trajectories of change. One of the steps is to register the beaches within a spatially explicit system so that we can begin to attach vulnerabilities of the beaches. Lo que hemos tratado de hacer en el Galapagos Science Center es generar una base de datos de las principales playas para entender sus vulnerabilidades. So we have looked at a range of beaches across the archipelago, uh, on all the uh, human settled uh, uh, islands and also multiple beaches. Several beaches we have gone back uh, many times through a satellite time series, but also through three-dimensional laser scanners that I'll talk to you about momentarily. Estas son las playas que han sido registradas, que han sido analizadas. Eh, en algunas playas solo se ha ido una vez, en otras múltiples veces. Y en algunas, por ejemplo, se tienen eh, imágenes de satélite a través del tiempo y otras simplemente se han levantado usando imágenes con láser. If one were to try to understand the beach profile, I won't spend much time on this, but the beaches are divided into various geomorphic units. The study is primarily a study of landforms in the biogeography of vegetation. And what we see is the movement, or in this case, the dunes from the, from the near shore to the back shore to the uh, primarily active uh, uh, dune faces Uh, and bathymetry that are characteristic of beaches. Sorry. Um, uh, 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 no sé si puedo traducir eso exactamente, pero, pero aquí para entender lo que les pasa a las playas y cómo se comportan como un indicador eh, del cambio eh, global, del cambio climático, tenemos que primero entender la geomorfología, los cambios eh, geomórficos en una playa. Entonces este gráfico lo que nos dice es que existen tres partes, tres fases, eh, la zona eh, de las dunas eh, muy cerca a la, a la costa, al, al centro, eh, después una zona de, donde hay mucha dinámica, 
eh, donde se producen procesos geomórficos de erosión y otra zona que está eh, eh, bajo el agua. But the beaches are not static, they are forever changing. And as they change, we look at the typical beach profile in the upper image, which has the dunes and, the, and a lot of sand on the beach profile. But adjustments are caused by uh, strong storms, uh, uh, dominant swells that move the sand offshore. And finally, the beaches recover with time. So the dynamics of the beaches are, are quite important. And it is not just the ecological dynamics. Again, it is the social dynamics as well. Entonces, en este gráfico podemos ver que eh, el primer gráfico es eh, un gráfico de una playa estándar, normal, eh, pero nosotros vamos viendo cómo pueden ir cambiando, ¿no? Eh, por ejemplo, en el segundo gráfico, qué es lo que pasa cuando hay tormentas, eh, y después, cómo estas playas se van recuperando después de una tormenta. Esto, todo esto, eh, intensificado por el uso humano. So the study has been to try to understand the dominant beach types in the Galapagos by island and by beach or, uh, organization. The central bullet is basically some of the key characteristics or processes that are affecting beaches, from tidal range to climate to beach morphology, beach sediment characteristics, and important that shouldn't be overlooked is human uses and human modifications to beaches. The beaches in the Galapagos are prim primarily wave-dominated beaches where there is a persistent ocean swell, waves, and low and high tide variations that are fairly significant on some beaches. Bueno, lo primero que se ha hecho es hacer una tipificación de las playas. Eh, en el segundo ítem ustedes pueden ver las eh, algunas de las características que se han usado, eh, incluyendo el clima, la marea, la morfología, el tipo de sedimento y sus características, pero también muy importante cuál es el uso humano y cuál ha sido la modificación de esas playas. Las playas en Galápagos eh, son playas que están expuestas a un, un persistente cambio climático, un cam cambio eh, del nivel, eh, pero con... Eh, eh, olas y marejadas relativamente bajas. So the beach forces have shaped beaches like this where they, we have dominant uh, red mangroves, we have uh, strong tidal ranges, we have back dunes. Uh, these are all characteristic of a variety of islands and a variety of beach settings. Aquí podemos ver, por ejemplo, una playa con eh, eh, manglares, rocas, dunas, muy característica las playas de Galápagos. Other beaches are more like this, where they, we are known for uh, harboring uh, uh, sea turtles in their nesting sites, and that's one of the studies uh, associated with this, is how might our understanding of beach profiles affect uh, uh, habitats for sea turtles, as well as marine iguanas. Este es otro ejemplo de otra playa aquí, en este caso eh, nos enseñan, eh, una, esta es una playa de anidación, de tortugas, que es un estudio anexo para entender cómo el cambio en las playas está afectando eh, los cambios en eh, patrones de anidación. There are other beaches, as we know, that are very rocky, where we only have pocket beaches, and trying to understand again the, the movement of sand offshore, but along the coast is also important. Este es otro tipo de playas que tenemos acá, que son eh, rocosas con muy pequeños eh, espacios arenosos. And finally, beaches that are very protective of mangroves. This was part of our work to try to understand mangrove finches and the separation from the near shore and the protection of the mangroves. Hay playas que ofrecen bastante protección a los ecosistemas de manglares. Esto es eh, asociado a nuestro estudio de eh, estudio de los eh, finches de manglar. Eh. So these are the beach factors that we've been looking at. The land uses, the land cover, remoteness, human use intensity, orientation, connectivity, diversity and endemism, topographic curvature, 
or uh, uh, convexity, and geomorphic type. These are the eight characteristics that we've been seeking to measure and place into an index to understand beach vulnerability. Entonces, para crear un índice de vulnerabilidad de las playas, se han combinado estos ocho factores que han sido medidos en el terreno para y, y darle una característica de vulnerabilidad a la playa. ¿no? Entonces, se incluye uso del suelo, cobertura vegetal, eh, cuán remoto es, es la playa, eh, la intensidad de uso humano, la orientación con respecto a las olas, eh, la conectividad, eh, diversidad y endemismo de la, eh, biológico, eh, características topográficas como la curvatura, eh, eh, convexidad y concatenibilidad. Y obviamente el eh, tipo geomórfico. Let's go again. Más. Más. So we've been looking at uh, space-based satellite systems to try to understand beaches and to understand the geomorphic as well as the biogeographic characteristics. This is a satellite image of Carola Beach looking at plant productivity. Como por, un, como por ejemplo hemos usado eh, sensores remotos, esta es una imagen de satélite de la playa Carola, el índice se llama NDVI y lo que hace el NDVI es entender o tratar de entender cuál es la productividad biológica en ese lugar. We have also worked with to classify the spectral responses into land use, land cover types that are shown again for uh, Playa Carola. In Playa Carola, for example, también eh, se han logrado hacer eh, mapas de vegetación muy a uh, alto nivel para entender cuál es la distribución de la cobertura vegetal. We have also used spatial filters to try to understand edges and shapes and forms. Estos son filtros espaciales eh, de cada playa donde se entendi, eh, para entender la forma, eh, el, el, el borde, para delimitar mejor. Next. We have also used drones uh, to try to understand beaches uh, and to separate the lounging sea lion from the lounging tourist. Eh, y se han usado eh, también drones eh, para hacer ya una clasificación mucho más detallada no en este caso separar, por ejemplo, lobos de tortugas marinas. ¿no? We have also used thermal imagery on board uh, drones to understand the, the colonization and the, and the organization of sea lions in their beaches. And here we have dots that indicate sea lions and we have some kind of standard deviational ellipse to understand something about the clustering of the organization. En este caso, por ejemplo, se ha montado una cámara termal sobre el dron para tratar de eh, entender cuál es la distribución de eh, leones marinos en las playas. Finally, we have used uh, three-dimensional laser scanners to build high-profile digital elevation models of the beaches. Finalmente, hemos usado eh, escáneres láser para hacer una topografía muy detallada de cada una de las playas. Where do we go again? The products that are generated are segments of beaches that are captured from this uh, laser scanner that are brought together into a single image. Lo que se obtiene son estas eh, eh, partes de la playa, ¿no? Que son cubiertas con eh, el escáner y que luego se unen para tener un eh, mapa, digamos, de toda la playa. Finally, yielding a product that we can use for interpretation of many of the eight variables that we talked about earlier that measure the vulnerability of beaches. Entonces, este producto nos permite calcular los ocho índices eh, automáticamente, ¿no? A través de tener... Eh, estos productos digitales de las playas. Next, please. So the study has been uh, an interesting way to look at beaches uh, throughout the Galapagos. Uh, I think the power is the time series that the satellites can generate for us. 
but also as Phil and I have wandered around with uh, the 3D laser scanner to look at before and after storm surges, before and after tsunamis, and how the high changes in water have produced changes in the, in the sand and the profiles of the beaches. Thank you.